প্রদান করা হয় আসন্ন উপজেলা নির্বাচনে ত্যাগী ও পরীক্ষিত নেতা কর্মীদের মনোনয়নের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তিনি আজ ধানমন্ডিতে উপজেলা নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশীদের মধ্যে দলের মনোনয়ন ফর্ম বিতরণ উদ্বোধনকালে এ কথা বলেন বিএনপি ঐক্যফ্রন্ট এখনো নির্বাচনকে বিতর্কিত করার ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে উল্লেখ করে ওবায়দুল কাদের বলেন আন্দোলন করে বেগুন জিয়াকে মুক্ত করার সামর্থ্য বিএনপির নেই তিনি বলেন আলোচনার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দরজা সব সময় খোলা নিয়ম মাফিক এখনো আলোচনা হতেই পারে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন আগামী সাতই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ফর্ম বিক্রির কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে ডাকসু নির্বাচন প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ওবায়দুল কাদের বলেন বিএনপি বরাবরের মতো নির্বাচনের আগেই হেরে যাওয়ার স্বভাবসুলভ আচরণ থেকে বের হতে পারছে না এটা তাদের পুরনো অভ্যাস নেতিবাচক রাজনীতিতে গভীর খাদের কিনারে চলে এসেছে এই নির্বাচন নিয়ে দুনিয়ার সব সভ্য গণতান্ত্রিক দেশগুলো বিপুল বিজয়ের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সরকারের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করার কথা স্বয়ং জাতিসংঘ থেকেও উচ্চারিত হয়েছে একমাত্র বিএনপি এবং ঐক্যফ্রন্টের নেতারাই আজকে নির্বাচন নিয়ে তারা বিতর্কিত করার ব্যর্থ প্রয়াস এখনও চালিয়ে যায় সংসদ নির্বাচনে দেশের আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখায় পুলিশ বাহিনীর প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন পুলিশের প্রত্যেক সদস্যের উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে পালনের মাধ্যমে জনগণের আস্থা অর্জন করে জনবান্ধব পুলিশে পরিণত হতে হবে প্রধানমন্ত্রী বলেন জঙ্গি দমনের মতো মাদক নির্মূল ও নিরাপদ সড়ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পুলিশ সদস্যদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে নিরীহ মানুষ যাতে কোনোভাবেই নির্যাতন বা হয়রানির শিকার না হয় সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে পুলিশ সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যেকোনো একজন সন্ত্রাসী সন্ত্রাসী সন্ত্রাসীর কোনো ধর্ম নাই বর্ণও নাই দেশও নাই কিছুই নাই কাজেই এই সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান অব্যাহত থাকতে হবে কারণ আমরা চাই বাংলাদেশের শান্তি শৃঙ্খলা স্থিতিশীলতা আমরা চাই বাংলাদেশের উন্নয়ন আমাদের পুলিশ বাহিনী আজকে এই সন্ত্রাস দমনে জঙ্গিবাদ দমনে মাদক দমনে এবং অগ্নিসন্ত্রাস দমনে যে ভূমিকা রেখেছেন তার জন্য আজকে শুধু দেশে না বিশ্ব তারা প্রশংসা পাচ্ছেন জঙ্গি দমনে বাংলাদেশের পুলিশ এখন বিশ্বে একটি রোল মডেল হিসেবে সম্মান পেয়েছেন মাদক নির্মূলের যে অভিযান আমাদের চলমান এটা আমাদের অব্যাহত রাখতে হবে সেই সাথে সাথে নিরাপদ সড়ক আমাদের বাংলাদেশ পুলিশকে বিদ্যমান আইনের যথেষ্ট প্রয়োগ সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি নিজের দেশ নিজের পরিবারের কথা চিন্তা করেই এই দেশকে আরও উন্নত রাখবেন একটা বিষয় লক্ষ্য রাখবেন আপনাদের হাতে কোনো নিরীহ জনগণ কেউ যেন নির্যাতনের শিকার না হয় বা কোনো রকম হয়রানির শিকার না হয় বরং কোনো হয়রানি হলে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করা এটাই আপনাদের কর্তব্য এটাই জনগণ আপনাদের কাছ থেকে প্রত্যাশা করে জাতির পিতার জন্ম শতবার্ষিকী আমরা উদযাপন করবো দু হাজার বিশ সালে দু হাজার একুশ সালে আমাদের স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্তী দু হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে আমরা উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই আমাদের সরকার আওয়ামী লীগ সরকার কাজ করে যাচ্ছে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে কাজে আমরা সকলের সহযোগিতা কামনা করি যেন বাংলাদেশকে আমরা সারা বিশ্বের বুকে একটি উন্নত সমৃদ্ধ শান্তিপূর্ণ দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে পারি এর আগে সকালে পুলিশ সপ্তাহের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দিতে রাজারবাগ পুলিশ লাইনসে পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আনুষ্ঠানিকতার অংশ হিসেবে একটি খোলা জিপে করে বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন প্রধানমন্ত্রী এতে অংশ নেয় পুলিশের কয়েকটি কন্টিনজেন্ট রূপত পতাকাবাহী দল এই দৃষ্টিনন্দন কুচকাওয়াজের মাধ্যমে পুলিশের বিভিন্ন কন্টিনজেন্ট প্রধানমন্ত্রীকে অভিবাদন জানায় অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পুলিশ সদস্যদের সাহসিকতা ও কৃতিত্বের জন্য বাংলাদেশ পুলিশ পদক বিপিএম ও রাষ্ট্রপতি পুলিশ পদক পিপিএম পরিয়ে দেন 
দু সালে পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বপূর্ণ কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনশো উনপঞ্চাশ জনকে বিভিন্ন পদক জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থার বিশেষ দূত ও হলিউড অভিনেত্রী অ্যাঞ্জেলিনা জোলি কক্সেসবাজারে রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করেছেন রোহিঙ্গা শরণার্থীদের দেখতে আজ সকালে তিনি কক্সেসবাজার পৌঁছেন এরপর তিনি সড়ক পথে টেকনাফ রোহিঙ্গা ক্যাম্প পৌঁছে ক্যাম্প পরিদর্শন করেন কাল উকিয়া রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করবেন অ্যাঞ্জেলিনা জোলি হলিউড অভিনেত্রী অ্যাঞ্জেলিনা জোলি দু সাল থেকে ইউএনএইচসিআর এর বিশেষ দূত হিসেবে কাজ করছেন এর আগে রোহিঙ্গা শিশুদের দেখতে এসেছিলেন জাতিসংঘের শুভেচ্ছা দূত প্রিয়াঙ্কা চোপড়া বাংলা ভাষা বাঙালি জাতির কাছে শুধু একটি ভাষাই নয় এর সঙ্গে মিশে আছে বাঙালি জাতির ইতিহাস ঐতিহ্য সংস্কৃতি সারা বিশ্বে প্রচলিত প্রায় সাড়ে তিন হাজার ভাষার মধ্যে বাংলা ভাষা অন্যতম স্থান অধিকার করে আছে কিন্তু যে ভাষার জন্য বাঙালি জাতি আজ বিশ্বে বিশেষ মর্যাদায় আসেন শিক্ষা ক্ষেত্রে সেই বাংলা ভাষার যথাযথ প্রয়োগ নেই বিশেষজ্ঞরা বলছেন বৈশ্বিক কারণে ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষার গুরুত্ব রয়েছে তবে তা কখনোই বাংলা ভাষাকে বাদ দিয়ে নয় কারণ মাতৃভাষায় শিক্ষা অর্জিত হলেই কেবল মানুষ নিজেকে সমাজ ও রাষ্ট্র নিজেকে সমাজ ও রাষ্ট্রকে এবং বৈশ্বিক পরিমণ্ডলকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারে বিস্তারিত জান্নাতুল ফেরদোসের প্রতিবেদনে মাতৃভাষার গুরুত্ব যাদের কাছে যত বেশি তারা উন্নয়নের ধারায় তত বেশি এগিয়ে মাতৃভাষাকে নিজেদের জ্ঞান চর্চার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেই তারা উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছেছে ভাষাবিদদের মতে বিশ্বায়নের যুগে টিকে থাকতে হলে ইংরেজি ও অন্যান্য বিদেশি ভাষার ব্যবহার অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে কিন্তু মাতৃভাষায় দুর্বল থেকে বিদেশি ভাষায় সবলতার আশা করা দুরাসারি নামান্তর যেমন মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করে অন্য ভাষার শিক্ষা গ্রহণ করা যায় না যে মানুষ মাতৃভাষায় শুদ্ধ নয় তিনি অন্য ভাষায় শুদ্ধ হতে পারেন না কারণ মানুষের চিন্তা প্রক্রিয়াটা মাতৃভাষায় বিশেষ করে ইংরেজি মাধ্যমে স্কুল ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিলক্ষিত হয় ইংরেজি ভাষার ব্যাপক ব্যবহার আর উপেক্ষিত হয় বাংলা ভাষা বাংলা ভাষা বাংলা সংস্কৃতি সম্পর্কে কি ভাবছেন ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের শিক্ষার্থীরা বাংলা ভাষা যাতে সঠিক ভাবে বলি আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকা चित्र एम तंग्रेजी माध्यम स्कूल शिक्षार्थी मध्य बांगला भाषा और संस्कृति चर्चा बाड़ाती शिक्षा मंत्रणालय मनिटरिंग बाढ़ानो सब शिक्षा प्रतिष्ठान के एक निर्दिष्ट काठाम मध्य आना प्रयोजन मन कर संश्लिष्ट সব স্কুলগুলোকে যদি বোর্ডের সাথে সম্পৃক্ত করা যেত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলো আমি বিশেষ করে বলবো তাহলে কিন্তু বোর্ড থেকে একটা ডিরেকশান আসতে পারে যে ওয়ান থেকে টেন পর্যন্ত একেবারেই এটা বাধ্যতামূলকভাবে দেওয়া উচিত তাদেরকে ইতিহাসের সাথে পরিচয় করাতে হবে তাদের আমাদের বাংলা বাঙালি সংস্কৃতির সাথে পরিচয় করাতে হবে এগুলো একদম মাস এতে গেল ইংরেজি মাধ্যমে স্কুলের চিত্র একই অবস্থা দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও বর্তমানে দেশে বিরানব্বইটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র হাতে গোনা কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় স্নাতক ও স্নাতকোত্তর করার সুযোগ রয়েছে যদিও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা কোর্স পড়ানোর কথা বলা হয়েছে তাও মানছেন না অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রীয়ভাবে এখন জরুরি কিছু উদ্যোগ নেওয়া দরকার যে উদ্যোগগুলোর মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষা শিক্ষা গণে বা শিক্ষা ব্যবস্থায় তার উপযোগিতা নিয়ে আসতে পারে এবং বাংলার উপযোগিতার ব্যাপারটি আমার কাছে মনে হয় যে চাকরির সাথে বাংলা ভাষাকে সংযুক্ত করতে হবে বাংলা ভাষার চর্চাকে আরও বেশি বিকশিত করতে সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে এমনটাই অভিমত বিশেষজ্ঞদের জান্নাতুল ফেরদোস বাংলাদেশ টেলিভিশন ঢাকা এবারে আন্তর্জাতিক সংবাদ ভেনিজুয়েলায় গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না বলে মন্তব্য করেছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো 
প্রেসিডেন্ট মাদুরো এমন এক সময় এই মন্তব্য করলেন যখন তার উপর পদত্যাগের আন্তর্জাতিক চাপ ক্রমেই বাড়ছে এক টিভি সাক্ষাৎকারে নিকোলাস মাদুরো বলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যদি ভেনিজুয়েলার অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন তবে তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় হোয়াইট হাউস ত্যাগ করতে হবে অপরদিকে সিবিএস টেলিভিশনে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন প্রয়োজনে ভেনিজুয়েলায় সেনাবাহিনী পাঠাবে যুক্তরাষ্ট্র এদিকে ভেনিজুয়েলের বিরোধী দলীয় নেতা হুয়ান গোয়াইদো নিজেকে দেশটির অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেছেন আর এ ব্যাপারে তার প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন রয়েছে উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে পারমাণু অস্ত্র মুক্তকরণ বিষয়ে চুক্তিতে উপনীত হওয়ার সম্ভব বলে মনে করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এমন এক সময় এই মন্তব্য করলেন যখন মার্কিন ও দক্ষিণ কোরিয়ার শীর্ষ কর্মকর্তারা তার ও উত্তর কোরীয় নেতা কিম জং উনের মধ্যকার আসন্ন দ্বিতীয় বৈঠকের বিষয়ে আলোচনা করছেন গতকাল সিবিএস টেলিভিশনে ফেস দ্য নেশন শীর্ষক অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এ কথা জানান উত্তর কোরীয় নেতা কিমের সঙ্গে দ্বিতীয় বৈঠকের সময় ও স্থান তার আসন্ন স্টেট অফ ইউনিয়ন ভাষণের আগে বা পরে ঘোষণা করা হবে বলেও জানান প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প উল্লেখ্য প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও উত্তর কোরীয় নেতা কিমের দ্বিতীয় বৈঠক চলতি মাসের শেষ দিকে ভিয়েতনামে অনুষ্ঠিত হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে গাজা সীমান্তে বিদ্যমান প্রাচীরের পাশাপাশি আরও শক্তিশালী দেয়াল নির্মাণ কাজ শুরু করেছে ইসরায়েল ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহ গতকাল এ কথা জানিয়েছেন তিনি বলেন গাজা উপত্যকা থেকে ইসরায়েলে ফিলিস্তিনিদের অনুপ্রবেশ রোধে ছয় মিটার উঁচু এই দেয়াল নির্মাণ করা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহ এই দেয়াল নির্মাণের ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু জানাননি তবে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে জানানো হয় গত বৃহস্পতিবার এই দেয়াল নির্মাণ কাজ শুরু হয় উত্তর আমেরিকার বাহামা দ্বীপপুঞ্জের কাছে আবাকো উপকূলে একটি জাহাজ ডুবির ঘটনায় হাইতির নাগরিক অজ্ঞাত আঠাশ ব্যক্তি নিহত হয়েছেন গতকাল বাহামার রাজকীয় নিরাপত্তা বাহিনীর এক বিবৃতিতে বলা হয় দুদিন ধরে উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করে তারা আঠাশটি মৃতদেহ ও সতেরো জনকে জীবিত উদ্ধার করেছে শনিবার আবাকো উপকূলের মার্শ বন্দরের কাছে অবস্থিত ফাউলকে পর্যটন এলাকার কাছে হাইতির নাগরিক বাহী ওই জাহাজটি ডুবে যায় অস্ট্রেলিয়ার উত্তর পূর্বাঞ্চলে ভয়াবহ বন্যা দেখা দিয়েছে বন্যায় ঘরবাড়ি স্কুল ও বিমানবন্দর পানিতে তলিয়ে গেছে এছাড়া বিভিন্ন স্থানে সড়কের উপর কুমির ঢুকে পড়েছে ফলে প্রাণ বাঁচাতে হাজার হাজার মানুষ নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিয়েছে এদিকে নজিরবিহীন বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলায় সেনাবাহিনী মোতায়েন করেছে অস্ট্রেলিয়া সরকার সেনা সদস্যরা বিভিন্ন স্থানে বালির বস্তা ফেলে বন্যা প্রতিরোধ সহ উভচর যান ব্যবহার করে বন্যায় আটকে পড়াদের উদ্ধার কাজ শুরু করেছে দেশের খবরে আজ বিশ্ব ক্যান্সার দিবস নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দেশে দিবসটি পালিত হচ্ছে ক্যান্সার মোকাবেলায় নতুন কৌশল গ্রহণ ক্যান্সারের প্রকোপ চিকিৎসা এবং প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করাই এই দিবসের মূল লক্ষ্য এই উপলক্ষে বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটি সহ বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করেছে কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে র্যালি আলোচনা সভা ও সেমিনার সিরাজগঞ্জের সাজাদপুরের জনগণের ভোগান্তি দূর করতে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে উপজেলার সর্ববৃহৎ গাড়াদহ সেতুর যোগাযোগ ব্যবস্থার পাশাপাশি জনসাধারণের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে সেতুটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেনের পাঠানো তথ্য ছবিতে একটি টেস্ট রিপোর্ট বাংলাদেশের একটি ঐতিহ্যবাহী উপজেলা সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর জেলা শহর থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে ঘনবসতিপূর্ণ ঐতিহ্যবাহী এই উপজেলার অবস্থান উপজেলা সদরের পশ্চিমে রয়েছে পঞ্চগড় নগরবাড়ি বিশ্ব রোড এবং পূর্বে প্রবাহিত হচ্ছে কল্যাণময়ী করতোয়া নদী এই নদীর উপর চর নবীপুর হতে ডিগ্রি চর রাস্তায় নির্মাণ করা হয়েছে তিনশো মিটার দীর্ঘ গাড়াদহ সেতু সিরাজগঞ্জ জেলার সকল উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এই সেতু খুব সুবিধা হয়েছে আমার জিনিসপত্র দিয়ে মালামাল দিয়ে পার হতে পারি একটা হাই স্কুল দুটো পাঠশালা এই দুই পারে লোকজন যাতায়াত করতো এই নৌকা পারে ছেলে মেয়ে দিলে পারাপার খুব অসুবিধা ছিল কিন্তু বিশেষ করে আমরা এত উপকার হয়েছে এত সুবিধা হয়েছে এই সেতু এখানকার মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের পাশাপাশি যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরো সহজ করবে এই ব্রিজের কারণে দুই পারের বসতপূর্ণ এলাকার মানুষ তার উদ্গ্রীব হয়েছে এই বর্তমান সরকারের উন্নয়নের সময় 
এই অঞ্চল তার উন্নত হচ্ছে এলজিইডির তত্ত্বাবধানে গারাদহ সেতুটির নির্মাণ কাজ শুরু হয় 2015 সালে আর এতে ব্যয় হয় প্রায় 29 কোটি টাকা এই জেলার মধ্যে সবচেয়ে বড় ব্রিজ ও চন্নয়পুর ব্রিজ এবং এই ব্রিজ হওয়ার কারণে এই ডিগ্রি চরের মানুষ এবং গারাদা ইউনিয়নের মানুষের যাতায়াতের অবস্থা ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে আধুনিকতার ছোঁয়ায় উজ্জীবিত শাহজাদপুর উপজেলায় উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে বর্তমান সরকারের প্রচেষ্টা চলমান থাকবে এমনটাই আশাবাদ সাধারণ মানুষের রুমানা আক্তার বাংলাদেশ টেলিভিশন চট্টগ্রামের সদরঘাট থেকে বারিক বিল্ডিং পর্যন্ত দুশো স্থাপনা উচ্ছেদের মধ্য দিয়ে শুরু হল কর্ণফুলী নদী দখল মুক্ত করার প্রক্রিয়া পতেঙ্গা ভূমি অফিসের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে আজ সকাল থেকে এই উচ্ছেদ অভিযান শুরু করে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন প্রথমে জেটি ঘাটে নদী সংলগ্ন স্থাপনা বুলডোজার দিয়ে ভেঙে দেয়া হয় পরে আশেপাশের স্থাপনাগুলো উচ্ছেদ করা হয় প্রথম ভাগের অবৈধ স্থাপনাগুলো উচ্ছেদ করতে তিন থেকে চার দিন লাগতে পারে বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা উচ্ছেদ অভিযানে পুলিশ ও র্যাব সদস্য ছাড়াও সিটি কর্পোরেশন সিডিএ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ বিআইডব্লিউটিএ ফায়ার সার্ভিস ও কর্ণফুলী গ্যাসের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন এবারে কৃষি সংবাদ কৃষকের ফসলকে রক্ষা করার জন্য এই প্রথম বগুড়ার ধুনোটে চালু হয়েছে ভ্রাম্যমান ডিজিটাল ফসল ক্লিনিক পোকামাকড়ের আক্রমণ কিংবা যে কোনো কারণে ফসল বিবর্ণ হলে কৃষকের এখন আর মাথায় হাত দিতে হবে না তাদের দোরগোড়ায় সেবা নিয়ে হাজির হচ্ছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ফসলের রোগ দেখে পরামর্শ দেয়া হচ্ছে তাদের বগুড়া জেলা সংবাদ প্রতিনিধি শাহ মোহাম্মদ ইলিয়াস লেলিনের পাঠানো তথ্য ও ভিডিও চিত্রে দেখুন বিস্তারিত দেখুন সীমা শারমিনের রিপোর্টে গ্রামের নাম চৌকিবাড়ি বগুড়ার প্রত্যন্ত এই গ্রামে গিয়ে দেখা গেল ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে ফসলের রোগ বালাই আবার বিবর্ণ গাছ দেখে বলা হচ্ছে কি কারণে এমন অবস্থা হয়েছে মানুষ নিজের রোগের জন্য যেমন ডাক্তার কিংবা ক্লিনিকে যায় ঠিক তেমনি ভাবে কৃষক তার ফসলের রোগ নির্ণয় করতে হাজির হয়েছেন ভ্রাম্যমান এই ডিজিটাল ফসল ক্লিনিকে সারিবদ্ধ ভাবে বসে থাকা কৃষি বিশেষজ্ঞরা তাদের কথা শুনছেন আর সেই মোতাবেক লিখছেন ব্যবস্থাপত্র ছুটির দিন ব্যতীত সকাল নয়টা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত কৃষি বিষয়ে সমস্ত পরামর্শ তাদেরকে দেওয়া হয় এবং প্রয়োজনে কৃষকদের খেতেও যে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি শুধু এভাবেই নয় ইচ্ছে করলে কৃষক মোবাইল ফোন করেই জানতে পারবেন তার ফসলের রোগ নির্ণয়ের কথা এদিকে কৃষকও স্বীকার করলেন এভাবে ফসলের রোগ নিরাময়ের কথা জেনে নেওয়া যায় তাৎক্ষণিক ফসল আমাদের টমেটো আবাদ করছি গত বছরও মারা গেছে জ্বলে যায় এরকম যেন আমরা ক্ষতিগ্রস্ত না হই কি তারা সমাধান দেয় এই সমাধান নেওয়ার জন্য আসছে ফসল এবং সবজির জন্য বিখ্যাত বগুড়া এখানে বারো মাস নানান ধরনের ফসল ফলান কৃষকেরা ওদের কথা মাথায় রেখে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ প্রতিটি ইউনিয়নে পর্যায়ক্রমে সপ্তাহে একদিন করে কৃষি সেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্যই তৈরি করেছেন ভ্রাম্যমান এই ক্লিনিক এটা যদি সারা দেশে যদি আমরা ছড়িয়ে দিতে পারি তাহলে কৃষির যে নতুন নতুন প্রযুক্তি যেগুলো আছে এবং বর্তমান কৃষি বান্ধব সরকারের যে ডিজিটাল সেবা প্রদানের যে উদ্দেশ্য বা এজেন্ডা সেটা কিন্তু বাস্তবায়ন অতি দ্রুত করা যাবে এবং এতে করে কৃষি ক্ষেত্রে আমাদের আমূল একটা পরিবর্তন আসবে ভ্রাম্যমান এই ডিজিটাল ফসল ক্লিনিক কৃষির আধুনিকায়নকে এগিয়ে নিয়ে গেছে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পাশাপাশি কৃষক পাচ্ছে তার ফসলের নিশ্চিত সেবা সরকারের এই পদক্ষেপ গুলোই দেশে কৃষি এবং কৃষি অর্থনীতিকে নিয়ে গেছে তার সঠিক গন্তব্যে সীমা শারমিন বাংলাদেশ টেলিভিশন এবারে খেলার খবর বিপিএল ক্রিকেটে এলিমিনেটর ম্যাচে ঢাকা ডায়নামাইটস এর বিপক্ষে টস জিতে এখন ব্যাট করছে চিটাগাং ভাইকিংস শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত চিটাগাং ভাইকিংস এর সংগ্রহ দুই উইকেটে নয় ওভারে চুয়াত্তর রান এদিকে সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় প্রথম কোয়ালিফায়ার ম্যাচে টেবিলের শীর্ষে থাকা রংপুর রাইডার্স এর মুখোমুখি হবে দ্বিতীয় স্থানে থাকা কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান 
জোহানসবার্গে তিন ম্যাচ সিরিজের দ্বিতীয় টি টোয়েন্টি ম্যাচে পাকিস্তানকে সাত রানে হারিয়ে এক ম্যাচ হাতে রেখে সিরিজ জয় নিশ্চিত করল দক্ষিণ আফ্রিকা টসে হেরে প্রথমে ব্যাট করে দক্ষিণ আফ্রিকা নির্ধারিত বিশ ওভারে তিন উইকেটে সংগ্রহ করে একশো অষ্টআশি রান দলের পক্ষে ডেভিড মিলার উনত্রিশ বলে অপরাজিত পঁয়ষট্টি এবং ভ্যান দার ডুসেন পঁয়তাল্লিশ রান সংগ্রহ করেন জবাবে পাকিস্তান নির্ধারিত বিশ ওভারে সাত উইকেটে একশো একাশি রান করতে সক্ষম হয় দলের পক্ষে নব্বই রান সংগ্রহ করেন বাবর আজম এদিকে ক্যানবেরায় দুই ম্যাচ